Hemos regresado, es el primer combate en Raw. Estás despedido. A ambos cuerpos están tendidos. Oye, John Cena puede, puede lograr la cobertura. Está muy cerca. A dolorido y todo, pero lo va a intentar. Lo tiene ya. Y cuando le cuenta por dos, Bishop le coloca la boca en la cuerda inferior a Jericho. Providencial la posición de Eric Bishop. Si no la cuenta de tres llegaba. Oye, o sea que aceptas la trampa. Obvia mayúscula, la escarada de Bishop. Carlos, ¿por qué no aceptas un consejo de alguien que te quiere un poquito? Oh, no me digas que lo no viste eso. No, porque estoy hablando contigo, mira, no puedo ver para allá. Mira la manopla, yo, la manopla cuando la tiene. Cuando yo veo a la gente, le, le, le veo la cara. Bishop le dio la manopla, Jeremy está armado. Tiene el puño derecho preparado para noquear a Cena. Bueno, bueno, eh, la guerra y en el amor, todo se vale. Ya, ya, que, 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 que saquen el rapero. Ya. Cuidado, eh, Cena, aguas. Abusado, ojo, atento, muchacho. No se ha dado cuenta. No, ahí lo va, ahí, ahí lo va a sentir. En la mera torre, lo noquearon, lo noquearon, va a perder. Sí, en el título, se va a quedar sin el trabajo. Quedó sin sentido ahí. Bueno, le pueden hacer una fiesta con una orquesta de merengue, el tipo no se da cuenta. Y mira todo el fiando que está haciendo Jericho, como si estuviese lastimado también. Ahora sí, engancha, cubre el uno, dos, y... Pero este hijo de su madre. Ahora, di otro por poquito de esos. Dilo, dilo, te quedaste sin aire. ¡Qué poquito! No, largo, largo, porque como estás emocionado, porque yo si no lo ha perdido, por lo menos Bishop. desahógate. Esta hora interviniendo tiene el cinturón. El campeonato de la doble junto con su poder. No hay que el árbitro está tratando de arrebatárselo. Chérico continúa castigando descaradamente. Aquí, así no. El rapero ataca lo de arriba. Resortero. ¡Ah! Error de errores, no puede ser. Se viene quedando Jericho, F1 a la vista. Está tratando de evitarlo. Pero parece que se le va a acercar a Jericho, sí. F1. Lo tiene uno, dos y se queda aquí. Y con el título, John Cena. Y lo que otro caso es que... Yo estoy tan decepcionado de lo que está pasando. Pero este tipo de dónde saca fuerza para seguir siendo el campeón de la WWE. Este malandro, este, este tipo mal ejemplo. Pero nadie está más triste que Bishop. No, pero yo creo que Bishop va a reconsiderar lo de estar despedido, obviamente. Eso era algo en contra de John Cena, pero jamás va a despedir en su cuatachón. A su mano derecha, o sea, a, al hombre del ingenio. Es la ley del embudo. Ay, Carlos, por favor, ya no importa lo que digas. Soy tan bueno que ni le voy a decir a Bicho todo lo que he dicho en este combate. Solamente esta Chris. situación es válida si pierde sin, ¿verdad? Forget about all that. Olvídate de todo, Chris. Because... Porque... Te lo dije, te lo dije. Hijo de tu grandísima madre, estás despedido. Lo votó. Lo votó. Está, está actuando, está actuando, no puede ser verdad. ¡Lo hizo! ¡No pudiste hacer el trabajo! ¡No puedo confiar en ti! Yo, yo, teníamos un black, él debía ser el, el despedido. Yo no, por favor. Por favor, somos amigos. Somos cuates. Deme otra oportunidad, por favor. Estás despedido, ¿me oyes? No. Fuera de mi cuadrilátero. No. Despídelo a él. Ayúdame, ayúdame. Qué descarada le dice a Cine que lo ayude. Fuera de mi cuadrilátero. Por favor, tengo una esposa y un hijo, tengo una familia. No me despida, por favor. No me importa nada de tu persona. Tu esposa eh, o tu hijo. Fuera de mi cuadrilátero. ¿No me puedes despedir? Sí, puedo. Seguramente puedo hacerlo. Seguridad, por favor, sáquenlo de aquí. No me puedes despedir. No me despida. No me despida, por favor. No. Sáquenlo de aquí. Sáquenlo de aquí no. ahora mismo. Fuera de mi cuadrilátero. No, por favor, por favor. Estás no. acabado, finalizado. Sáquenlo de aquí, sáquenlo. Oye, pero ahora hasta el lástima me está dando Oye, Carlos, el pobre Jerry. Esto es humillante. Estamos hablando del primer campeón indiscutible de esta compañía, un hombre que lo ha entregado todo por esta profesión. Pero... Le vendió el alma al diablo. No, y tiene no, resultado. No, no, yo he visto muchos que le han vendido el alma a quien le pasa por delante y no han tenido estos resultados. Un poco más de respeto. No puede ser que la carrera de Chris Jericho termine de esta manera tan humillante. Y continúa rogando que, 
qué triste ese momento para un individuo que comenzó a caer en picada una vez que empezó a creer en las palabras de Eric Fischer. Oye, ¿qué es esto? ¿De dónde salió Engel? Tremendo su placa de que acaba de aplicar la gran cena. Pero, Toma. Kurt Angle aquí. Oye, Uy. Carlos, hay algo que yo no entiendo. Tú sabes algo que yo no sé. Entró súbitamente y yo no sé ni por dónde. Qué cantidad de golpes antebrazos brutalmente aplicados. Ha ah, recibido así más pisotones para él. Y aquí podemos ver lo que estábamos hablando justamente de Kurt Angle. Un tipo que está realmente cambiando. No sé si para bien o para mal, pero está mucho más agresivo de lo que era. Y lo peor es que Sina está un poco extenuado y, y también lastimado porque... La verdad que lo exigió al máximo, lo castigó también Jericho. No, si no, 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 A seguir le dando y no consejos aquí. Le cayó como un baño de agua, compadre. No entiende lo que le está pasando. Él siente que una gandola lo está atropellando y no se imagina de dónde salió ni por qué lo está haciendo. El Olímpico con un poderoso lazo al cuello. Pero Bicho se ríe. ¿Será que tenía un plan alterno Eric Bicho? Conociendo el cerebro de que hijo de Bicho, pero no me extrañaría. El que hubiese tenido un plan alterno o que hubiese utilizado en todo momento como víctima inocente a Jericho para que luego atacase a Ego. Oye, compadre, todo esto está bastante confuso. Ah, vamos a ver si lo aclara ahora, Eric. Sí, dice el gerente. Say hello. Sina. Saluda. Al retador número uno a tu campeonato de la WWE. Kurt Angle. El retador número uno, Bishop Angle, lo cual quiere decir que todo estaba premeditado. Bueno, hay algo importante, Eric Bishop lo tiene claro, quiere a John Cena fuera de su camino. Y si él ve en Kurt Angle la posibilidad de sacarlo definitivamente y quitarle el campeonato, pues, bendito sea. Y ahí se está midiendo anticipadamente el título de la WWE, Kurt Angle. Campeonato que no es ajeno para que el compadre lo ha intentado varias veces y espero que cuando lo obtenga otra vez le quite todo ese bling bling y esa payasada que da vuelta. Oye Carlos, vamos a ver nuevamente de dónde y cómo apareció el ángulo. Dice otro ángulo. Definitivamente fue sorpresivo todo esto. Sí, todos estamos pendientes de lo que estaba pasando con Chris Jericho, que se nos olvidó de que podía pasar en el cuadrilato, y mira lo que pasó. Luego derechazos, golpes de brazo, junto pie, pisotones, hasta el impacto olímpico recibiría John Cena. Bueno, quedamos con muchas incógnitas. ¿Qué pasará por fin con Chris Jericho? ¿Qué pasará con Kurt Angle? Ahora que sabemos que ha retado el número uno nombrado por el propio gerente Yo general. Yo puedo decir lo que pasó con Jericho. Dímelo. Y se vaya a buscar trabajo a otra parte. Ah, él no te quedó bonito, Carlos, no puede no, pues, ser. Desafortunadamente, lo votó Bicho. Eh, eh, Bicho, para capacitar, te acordarás de mí. Bueno, familia, se nos Sigue acaba esperando. el tiempo. Hasta la próxima semana, Carlitos.